ముఖ్యంగా చూస్తున్నట్టయితే రమేష్ కుమార్ గారు అఫిడవిట్ ఇవ్వాలి వేశారు అంటే రిప్లై అఫిడవిట్ వేశారు వాళ్ళు కౌంటర్ అఫిడవిట్ గవర్నమెంట్ వేసింది రిప్లై అఫిడవిట్ కూడా రమేష్ కుమార్ గారు వేశారు నేను ఇందాకే చెప్పాను తెలుగులో ముఖ్యమంత్రి గారు విజయసాయిరెడ్డి గారు కాపు రామచంద్రారెడ్డి గారు తదితర మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ప్రెస్ మీట్లోనే ఒక రకంగా చెప్తారు ఇంగ్లీష్లో అఫిడవిట్ మాత్రం వేరే రకంగా వేస్తారు వీరు ప్రెస్ మీట్లో చెప్పినట్టుగా ప్రజలకు చెప్పిన విషయాలు ఇవ్వి అఫిడవిట్లో లేవు సార్ అఫిడవిట్లో వేరే రకాలుగా ఉన్నాయి అంటే వీళ్ళు ప్రజలకి వాస్తవాలు చెప్తున్నారా అవాస్తవాలు చెప్తున్నారా లేక అఫిడవిట్ అవాస్తవమా వాస్తవమా అనేది ఒకటి తేలాలి ఎందుకంటే ప్రజలకి ఏం చెప్పారో అదే అఫిడవిట్లో ఉండాలి అంటే ఇంగ్లీషు తెలుగు వేరువేరుగా ఉంది రెండో విషయం కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు మీకు నాకు అందరికి కూడా ఎయిటీ నైన్ నుంచి పరిచయం ఎలా ఉన్నారో తెలుసు ఎన్నిసార్లు గెలిచారో తెలుసు ఈవెన్ నైంటీ ఫోర్లో ఎన్టీ రామారావు గారికి హవాలు కూడా ఇరవై ఆరు మందిలో ఆయన ఒకరు ఎక్కడ ఇటువంటి ఎవరు కూడా వారి రాజకీయ ప్రత్యర్థులు తెలుగుదేశం పార్టీలో కూడా ఎవరు ఇంతగా ఆయన అనలేదు అవమానించలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ బీజేపీ ఉంది మరి ఎందుకు ఇంత ధైర్యం వచ్చింది ఏదంటే అది మాట్లాడుతున్నారు ఎవరి మీద అంటే వాళ్ళు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు కానీ అదే ఆరోపణలు వేరే వాళ్ళు చేస్తే మాత్రం కుక్కలు నక్కలు ఇంకా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎట్లా మాట్లాడతారో తమ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ కిట్స్ చూడండి అంటే అందరూ కరోనా గురించి ఆలోచిస్తుంటే కరోనా మహమ్మారిని తొలగించాలని ఆలోచిస్తుంటే వైద్య సిబ్బందికి ఇతర సిబ్బందికి అందరూ కాళ్ళు మొక్కుతుంటే ఇవాళ పోలీసులండి కర్నూలు పోలీసులు ఫకీరప్ప గారి సారథ్యంలో మరి పాండ్యం సారథ్యంలో నిజంగా పోలీసులు రోడ్డు మీదకి వచ్చిన మనుషులకి కాళ్ళకు మొక్కుతున్నారండి పోలీసులారా నిజంగా మీరు మీరు తల ఉంచితే ప్రపంచం తల ఉంచినట్టే అవసరం లేదు మీరు తలలేపే ఉంచండి మీ మూడు సింహాలని తలలేపే ఉంచండి పాన్యం పోలీసులకి కర్నూలు పోలీసులకి మేము సలాం చేస్తున్నాం సార్ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కిట్లో ఎంత డబ్బులు తిందాం మరి మాస్కుల్లో ఎంత డబ్బులు తిందాం కరోనా మందుల కిట్లో ఎంత డబ్బులు వీళ్ళు ఇది ప్లాన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అందరూ అది ప్లాన్ చేస్తుంటే అన్ని రాష్ట్రాలు వీళ్ళేమో డబ్బులు ఎట్ట కొట్టేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఈ రోజున మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే అది అది ఒక పెద్ద మహాభారతం అవుతుంది గడిచిన పదకొండు నెలలుగా మరి వాళ్ళందరూ ఆ మొత్తం వ్యవహారం గురించి మాట్లాడడానికి మనకు సమయం సరిపోదు కనుక మనం ఈ వైరస్ మహమ్మారి పడిన నేపథ్యం దగ్గర నుంచి మనం తీసుకుంటే అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి ఈ వైరస్ గురించిన అసలు ఛాసే లేదు దీని మూలంగా ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయన్న తీవ్రమైన కోపం మరి ఎవరెవరి మీద ద్వేషం ఇవన్నీ కూడా విపరీతంగా వాళ్ళ యొక్క విపరీత ప్రవర్తన తెలియజేసేలాగా బయటపడ్డాయి ఈ రోజున నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ ఎన్నికలు వాయిదా వేసేంత వరకు అతనితో ఈ ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి పేచీ లేదు అప్పటి వరకు అసలు ఆయన ఒక అధికారి ఉన్నాడని కూడా ప్రజలకు పెద్దగా తెలియదు ఎన్నికల అధికారి ఎవరనే విషయం కూడా ప్రజలకి అంతగా నోటీసులో లేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన ఎన్నికల్లో వాయిదా వేశాడో వెంటనే ఆయన కమ్మ కొలుస్తాడు అన్నది గుర్తొచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు నియమించాడని అబద్ధం ఆడారు ఇక ఆ తర్వాత ఏమేమో మాట్లాడారు మరి స్పీకర్ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి మరింత నీచంగా మాట్లాడాడు కాపు రామచంద్రారెడ్డి అంతకంటే నీచంగా మాట్లాడారు స్వయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కులం గురించి మాట్లాడి ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్థానం యొక్క పరుగును పూర్తిగా తీశారు వాళ్ళకి ఈ రోజు కూడా ఈ వైరస్ గురించి మొట్టమొదటి నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రవర్తన మనం రెండు మూడు ముక్కల్లో చెప్పుకుంటే ఇది చాలా మామూలు జ్వరం ఇట్ కమ్స్ అండ్ గోస్ దిస్ విల్ బి నిరంతర ప్రక్రియ దిస్ ఈజ్ వాస్తవం అంటే ఆయన ఆంగ్ల మీడియం ప్రవేశపెట్టాలనుకున్నారు కదా దాని తాలూకు రిపర్కషన్స్ అనమాట ఇవి ఆ ఆంగ్ల మీడియం ఇలా ఉంటుంది ఆయన ప్రవేశపెట్టేది ఇలా చెప్పి పారాసిటమాల్ ఆయన డాక్టర్ గా కూడా మారిపోయి పారాసిటమాల్ వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లితే చచ్చిపోతుంది అని చెప్పి ఎంతసేపటికి ఎన్నికలు ఎలా పెట్టాలి అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం జిల్లాలను యూనిట్ గా తీసుకొని రెడ్ జోన్ లను నిర్ణయిస్తా ఉంటే నూట డెబ్బై జిల్లాలు భారతదేశ వ్యాప్తంగా నిర్ణయించిన దానిలో పదకొండు జిల్లాలు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నాయని చెప్పిన తర్వాత ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క జిల్లాను యూనిట్ గా తీసుకున్న విధానంలో శాస్త్రీయత లోపించిందని చెప్పి సాక్షి పత్రికలో పెద్ద పెద్ద హెడ్డింగ్లతో వేసి మండలాలు యూనిట్ గా తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి ఈ రోజున మండలాలు యూనిట్ గా ఎనభై ఆరు శాతం మండలాలు గ్రీన్ జోన్ లో ఉన్నాయని చెప్పి ఆయన ప్రకటించటం నిన్న రహస్యంగా ఒక జీవో ఇవ్వటం కూడా జరిగింది దాని మీద అంటే ఇప్పుడు రేపు ఇరవయో తారీఖు కేంద్ర ప్రభుత్వం సడలింపు గ్రీన్ జోన్ లలో అనే మాట కనుక అంటే వెంటనే గ్రీన్ జోన్ లుగా చెప్పి ఆయన చెప్తున
అంటే ప్రజల ప్రాణాలతో లెక్కలేదు మరి ఈ వైరస్ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వేచ్ఛా హస్తం ఇచ్చింది ఎస్డీఆర్ఎఫ్ నిధులు వాడుకోవడానికి కానీ అదనంగా నిధులు పంపించడంలో కానీ మరి వీళ్ళేం చేస్తున్నారండి పట్టణ గృహ నిర్మాణంలో టిట్కో దానిలో మరి కొత్తగా పిలిచిన రివర్స్ టెండరింగ్ ప్రకారం టెన్ పర్సెంట్ మొబిలేషన్ అడ్వాన్స్ ఆరు వందల కోట్లు ఇవ్వడానికి సిద్ధం చేసి అందులో మూడు వందల కోట్లు పందేరని కూడా చేశారు మరి ఈ రోజున మరి వైరస్ కోసం ఖర్చు పెట్టాల్సిన డబ్బులు కరోనా కోసం ఖర్చు పెట్టాల్సిన డబ్బుల్లో మరి ఈ రకంగా కాంట్రాక్టర్లకి అడ్వాన్సులు ఇచ్చుకోవాల్సినంత అర్జెన్సీ ఏమి వచ్చింది ఇప్పుడు హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఉందా లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఉందా వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఉంది వాళ్ళ అర్జెంట్ గా ప్రతి దానిలోనూ సొమ్ము చేసుకోవాలి మరి రాజుల కాలంలో రాజ్యం వేర భోజ్యం అనే పదం ఉండేది మరి మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మాత్రం అధికారం దోచుకోవడం కోసమే అనే నినాదంతో వాళ్ళు పనిచేస్తా ఉన్నారు ప్రతి దానిలోనూ ఈ రోజున ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల విషయం ఏంటండి ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్లు లక్ష కిట్లు ప్రత్యేక విమానంలో వచ్చినాయని వార్తలు మరొక లక్ష కిట్లకు ఆర్డర్ ఇచ్చారని మరొక వార్త మరి ఒక పక్కన ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం మూడు వందల ముప్పై ఏడు ప్లస్ జిఎస్టీ అంట ఉంది ఇక్కడ జవహర్ రెడ్డి గారు ఆరు వందల నలభై అంటున్నారు మరి మొత్తం కలుపుకొని జిఎస్టీ తోటి ఏడు వందలు చిల్లర కలిపోతే ఒక్కొక్క కిట్లో నాలుగు వందల రూపాయలు తేడా వస్తే లక్ష కిట్లో నాలుగు కోట్లు మరి రాబోయే లక్ష కిట్లు మరో నాలుగు కోట్లు అంటే ఎనిమిది కోట్లు ఇలాంటి సమయంలో ప్రభుత్వం స్వాహా చేయడానికి సిద్ధపడింది అనేది కనపడతా ఉంది మరి ఇటువంటివన్నిటినీ కూడా మరి ఏ విధంగా సమర్థించుకుంటారు ఈ రోజున మరి వాళ్ళు హైకోర్టులు వేసిన అఫిడవిట్ గురించి ఇప్పుడే మీరు మాట్లాడారు మరి బయట మాట్లాడినవన్నీ వదిలేసి ఈ రోజున వాళ్ళు ఎన్నికల సంస్కరణల కోసం మరి రమేష్ కుమార్ తొలగించారట మరి వాళ్ళది హైకోర్టు జడ్జి నియమించాలనేది విధాన నిర్ణయం అంట పాలసీ మ్యాటర్ అంట మరి ఈ సంస్కరణలు చేయాలని ఎప్పుడు అనుకున్నారండి ఎప్పుడు ప్రతిపాదించారండి దీనికోసం ఏం అధ్యయనం చేశారండి మరి దీనిపైన ఏమైనా ప్రభుత్వం బయటకి ఏదైనా నివేదిక ఇచ్చిందా ఏమీ లేదు మరి ఆయన ఎన్నికలు వాయిదా వేయకపోతే సంస్కరణలే అక్కర్లేదు వాళ్ళకి ఎన్నికలు వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా జరుపుకునేవాళ్ళు మరి ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి కనుక ఇప్పుడు సంస్కరణలు చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు ఇది పిల్లి పాలు తాగుతున్నారు ఎవరు చూడటం లేదు అనుకున్న పద్ధతిలో ఈ రోజున హైకోర్టుకు వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే ఈ రోజున మరి పిటిషన్లు వేసిన వాళ్ళు ఊరుకుంటారా బయట వీళ్ళు మాట్లాడిన మాటలన్నీ కావాలంటే విజువల్స్ తో సహా వీడియో సాక్ష్యాలతో సహా సబ్మిట్ చేశారు మరి ఈ రోజున బయట ఏం జరుగుతుందో మరి హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు కూడా అన్ని గమనిస్తానే ఉన్నారు మనకు ఉదాహరణ అమరావతిలో రైతులపై పోలీసులు ప్రవర్తించిన విధానాన్ని పత్రికల్లో చూసి వాళ్ళు సుమోటోగా తీసుకున్న సంగతి మనం ఇంకా మర్చిపోలేదు మరి ఇప్పుడు వీళ్ళు అబద్ధాలతో అవి అఫిడవిట్ వేసినంత మాత్రాన ఎలా కుదురుతుంది ఈ డొంక తిరుగుడు సమాధానాలు బుకాయింపులు అబద్ధాలతో అఫిడవిట్ వేయడమా ఒక ప్రభుత్వం ఎంత సిగ్గుమాలిన విషయం అండి వీటన్నిటినీ కవర్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలో తెలియని స్థితిలో ఒక సమయం సందర్భం ఏమీ లేకుండా విశాఖపట్నంలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి విజయసాయి రెడ్డి గారు చంద్రబాబు చంద్రబుగ్గా మారిపోయాడు లాక్డౌన్ లో ఉన్నాడు అనుకున్న లాకప్ లో ఉన్నాడు అని చెప్పి ఆయన ఇప్పటికీ ఆ లాకప్ ను మర్చిపోవడం లా పదహారు నెలలు జైల్లో ఉండి వచ్చాడు ఇప్పుడు చాలా దారుణమైన విషయం ఏంటంటే మనందరం మర్చిపోయి మాట్లాడుకుంటున్నది ఏ వన్ ఏ టూ లేనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి విజయసాయి రెడ్డి బెయిల్ మీద బయట ఉన్నారు బెయిల్ మీద బయట ఉన్న వ్యక్తుల పరిపాలనలో మనం ఉన్నాం ఇది ఎంత సిగ్గుచేట అయిన విషయం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఒక అవమానకరమైన విషయం ఇద్దరు ముద్దాయిల యొక్క పరిపాలనలో మనం ఈ రోజున ఉన్నాం వాళ్ళు ఏది మాట్లాడితే అది చెల్లుబాటు అవుతా ఉంది మరి ఇదేమిటని ప్రశ్నించిన వాళ్ళని జైల్లో పెడతామని ఇప్పుడే మిత్రుడు సందీప్ చెప్తా ఉన్నారు మరి జైల్లో పెట్టడానికి మరి వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలకు వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు జైల్లో పెట్టాలి మరి ఈ రోజున వాళ్ళు బెయిల్ పై బయట ఉన్న వ్యక్తులు ఏమి చేయొచ్చు ఏమి చేయకూడదు అన్నటువంటి నిబంధనలు ఒకసారి ఒక రోజు డిబేట్ పెట్టండి సాంసరావు గారు అసలు బెయిల్ పై బయట ఉన్న వ్యక్తులు ఏమి నిబంధనలు పాటించాలి ఏ ఏవి ఉల్లంఘించాలి ఏమి ఉల్లంఘించకూడదు మరి ఎప్పుడు వాళ్ళ బెయిల్ ఎందుకు ఎలా రద్దు అవుతుంది ఈ అంశాలు మేము డిబేట్ పెట్టాలి మరి ఆ అంశాల మీద కనుక మన పరిగణలో తీసుకుంటే వాళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా బెయిల్ క్యాన్సిల్ అయ్యి జైలుకి వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి మరి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఆఖరికి వైరస్ ని కూడా లాభాలకి వాళ్ళు మరి కరోనా జబ్బును కూడా వాళ్ళ లాభాల కోసం మరి చూసుకుంటా ఈ రోజున ఆయన ఎన్నికలు పెట్టడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు అంటే మరి దీనికి అసలు ఏమిటి మాట్లాడే వాళ్ళందరి మీద కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు ఈ రోజు నా ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల గురించి మాట్లాడారని చెప్పి వెంటనే ఆయన ఒక మీద ఒక ఇరవై కోట్ల ఆరోపణ వేసేసారు కన్నా గారు మా జిల్లాకి చెందిన వ్యక్తి సీనియర్
కాబట్టి ఈ రోజున భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు ఆయనకి రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్ష పదవికి ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అంత ఆషామాషీగా ఏం కనాలంటున్నారని కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు ఓ సీనియర్ మోస్ట్ రాజకీయ వేత్తగా చేసుకున్నారు ఈ రోజు మరి ఎవరు మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద ఆరోపణలు చేస్తే మరి మీ మీద ఉన్న పదకొండు సిబిఐ కేసులు నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ఆరోపణల సంగతి ఏమిటి దాన్ని మర్చిపోయారా అంటే ప్రతి దానికి కూడా మాకు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వచ్చాయి ప్రజలు మమ్మల్ని గెలిపించారు నేను ఆ ముఖ్యమంత్రిని మీరా అని అడుగుతున్నాడు ఆయన అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మాకు అధికారం ఇచ్చింది మా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవడానికి మీరు మాట్లాడడానికి వీల్లేదు మేము ఏదైనా చేస్తాం ఏదైనా మాట్లాడితే తిరిగి మిమ్మల్ని మేము ఏదైనా అంటాం కుల వంట కడతాం మత వంట కడతాం ఏదైనా చేస్తామని ఓ పక్కన మరి గతంలో అందరు కమ్మాళ్ళకే పదవులు ఇచ్చారని చెప్పి చెప్పుకుంటా ఉండి ఈ రోజున మరి మొత్తం రెండు వాళ్ళకే పదవులు